两百万玩家同时在线的黑神话悟空到底有多受虐啊？不是，到底有多么好玩？从昨天十点开始，我一路看着玩家人数从一百四十万飙升到二百二十万，这个在线人数有多夸张？上一个破单机人数记录的老头环达到过九十万人，结果这个记录黑猴上线一秒钟就给破了啊！那我果断元神启动。开局一段金斗云对峙，天兵天将大战二郎神的顶级演出，直接给我看爽了。前面预告从来没有透露过的内容啊，藏得够深啊。啊！但是呢，咱们的大圣被打回了花果山之后，哎，我的受虐就开始了。开局金蝉脱壳，飞到一半没力气了。到了大头娃娃脸上，哎，我就以为这个豹子是必须要强行打的。我就这么一直打，一直死，死了十几次。正当我累死累活过去之后啊，到了大灰狼，我才想起来，哎，不应该还有一个变身技能吗？原来是出生点旁边的广志没打。这好家伙，我说我怎么打的这么费劲啊？然后我赶紧回去，哎，一把就过了广志，拿到赤潮的变身武器后啊。大灰狼多毛弱火，哎，直接一顿烈火燎原，我就轻松过关了。之后的几个 BOSS 啊，都没有对我造成什么太大的威胁啊，普遍呢也就是五把以内就过去了。直到到了黑风大王这里啊，从人形态就开始给我一顿折磨，经常化为黑风啊来回突袭我。就很难掌握那个躲避的时机啊，所以呢就得借助啊定啊啊这个定身术，直接给大光头定住吧呵呵，啊给他这个定的动作非常之滑稽啊，然后呢啊借助变身术的配合呢啊合理利用技能啊又是打了十几次才给这个黑风磨过去了。然后呢啊，直接开始打黑熊精形态，初见第一回我差五分之一血就过去了，结果啊后面我一直连半血都打不到，就这么反反复复，起码死了十五回以上，完全是把我的肌肉记忆都打出来了啊！到最后黑熊的一招一式，仿佛都被我看穿，看在眼中，每一个动作的前摇出现，我就能立马做出反应啊，打出反击啊，直接从黑马楼变成天命人了。最后呢，我也是总耗时八个小时啊，才过过去第一回合的章节啊，啊，我只能说啊，这个游戏确实好玩啊，被折磨的我很好玩啊。好、啊、了，观众朋友们，那如果你们想要看我继续在黑神话里被虐，记得长按点赞，我们就给大家更新这个第二章节的内容。